Also ich bin Eberhard Haferkost und habe äh, das Bild Benutzeroberfläche 1999 gemalt. Ja, es gibt bei Google kann man das äh, eingeben. Äh, wir, wir sind jetzt sozusagen auch in der, in der Zeit, wo man äh, äh, Begriffssuche eingeben kann und äh, da steht dann drin, was eine Benutzeroberfläche im Computer ist. Und ich denke, dass Malerei ähnlich funktioniert. Eine Fassade äh, eines, äh, sagen wir mal, mittelgroßen Hochhauses. Man sieht äh, Himmel, man sieht äh, Balkons, man sieht äh, unten rechts äh, Bäume und äh, man sieht sich selbst. Äh, und zwar, man sieht sich selbst als Person, die von unten nach oben sich ein Gebäude anschaut. Na, ich habe ich hab ein, ein allgemeines Gebäude oder sag mal, ein, ein Gebäude, was es überall gibt auf der Welt, rausgesucht, um eigentlich zu zeigen, wie schwer es ist, sich sozusagen äh, zu fixieren als Betrachter. Zum Beispiel, so das, das war jetzt in, in Graz, äh, da hatte ich ein, äh, ein Stipendium und da bin ich durch die Straßen gelaufen und habe mir äh, inspiriert auch durch Frankfurt am Main Hochhäuser angeguckt. Mit den äh, langweiligsten Balkons, die man sich nur vorstellen kann. Weil das eine Architektur ist, die sozusagen überall wiederkommt und eben der Betrachterstandpunkt schwer rekonstruierbar ist. Also es ist sozusagen kein spezieller Ort, es ist ein allgemeiner Ort und dadurch eine allgemeine Form von Rekonstruktion von Betrachterstandpunkt. Ich meine, meine Frage ist ja sozusagen an den Betrachter, auch an, an mich als Betrachter, wie füllt man so ein Bild auf? Also was ist das überhaupt? Also wo steht man, wo befindet man sich? Und, äh, und äh, äh, was ist überhaupt das Besondere? Das ist ja sozusagen die Grundfrage in dem Bild. Und wie kann man das für sich benutzen? Wie füllt man das auf? Ist man leer? Ist das, äh, ist das eine Begegnung zwischen, äh, zwischen äh, innerer und äußerer Leere? Was, was ist das? Was, äh, was hat die Oberfläche mit meiner äh, Körperoberfläche zu tun? Diese Fragen entstehen.